Hey, big bags. Uh, dit is een soort van asynchro les um, om eventjes um, meer uit te leggen over wat, wat bedoelen wij met moduleren en transponeren. Uh, vorige week heb ik het uitgelegd wat uh, moduleren is. En moduleren is meestal in een stuk, bijvoorbeeld in een muziekstuk. Hij, dus een muziekstuk begint in, in, in een toon, bijvoorbeeld in C. En misschien eindigt het, of, eindigt het in D of, uh, of in G. Dus midden van het stuk heeft het van toon veranderd. Dus grondtoon in plaats dat het C was. Begin in C en eindig dan in D. Dus grondtoon is nu D geworden. Dat is moduleren. Dus tijdens een liedje dat hij uh, grondtoon gaat veranderen. Of het gaat hoger worden of lager worden voor de stem zelf. Transponeren. Dus wat we, ik heb het ook met jullie gedaan. Bijvoorbeeld een stuk zit in, in C. En je moet het transponeren naar G. Hoe ga je dat doen? Dus dat, dat bedoelen wij met transponeren. En waarom gebruiken ze eigenlijk transponeren in het muziek, of in de muziek, sorry. Um, is meestal omdat, stel je voor, dus ik heb het ook in de les uitgelegd. Stel je voor dat je een zanger heeft, dat je een zanger hebt, sorry, <laughs> echt een Nederlandse. <laughs> stel je voor dat je een zanger hebt en hij, zij wil een, een, een liedje gaan zingen. Oké, okay, prima. Maar het liedje is te hoog voor haar. Voor haar. En uh, ja, je, je, kan, je kan een zanger niet uh, laten zo gaan zingen, want uh, je, je uitvoering wordt dan uh, gewoon een pijnhoop of zoiets. Of het gaat in de fik. Dus uh, je, moet, um, je moet haar dan, ja, hoe zeg je dat? Uh, goeie. Um, je moet haar laten comfortabel voelen wanneer zij gaat zingen. Dus wat doe je? Je gaat het liedje transponeren, zodat het um, wel een beetje voor haar stem beter wordt. Dat het niet te hoog is of niet te laag. Want je wil dat de meisje niet zo... zo gaat zingen. Of... Dat zij gaat schreeuwen. Dus dat wil je niet. Dus je gaat een, 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 een grondtoon zoeken... waar het heel comfortabel is voor haar stem. Dus daarom gebruiken wij eigenlijk ook transponeren in de muziek. En als een componist, als een muzikant... moet je heel vlot kunnen transponeren... wanneer, het, wanneer, je, in een situa wanneer je in een situatie bevindt waar dat nodig is. Dus ik ga jullie eventjes nog, nogmaals, ik ga een beetje herhalen over hoe transponeren gaat. En ik heb in mijn eigen een heel klein powerpoint. Um, ik ga eventjes uh, share screen met jullie. Dus, uh, present now. Dus je gaat alleen nu mijn presentatie zien. Dus uh, enjoy. You are presenting. Oké, okay. hopelijk dat het werkt. Um, hier zie je dan um, een PowerPoint van de les. Dus uh, heb ik net uitgelegd. Um, dus dit moet je heel goed weten voor je CP. Of, sorry, niet voor je CP. Sorry hoor, het is een proefwerk eigenlijk. Niet CP, jullie krijgen geen CP van mij. Dus dit moeten jullie goed weten. C heet nul kruisen. Dus wat je hier ziet, dus woordtekens. Met woordtekens bedoel ik die kruisen dat je hier ziet waar mijn pijl is. Dus dat betekent een woordteken. Dus kruisen zijn woordtekens. In G heb je één woordteken. Dus je moet weten dat G één woordteken heb, heeft. Sorry hoor, Nederlands alweer. <laughs> Ziekenhuis hè. <laughs> dus G heeft één woordteken. Dan heb je D. D heeft twee woordtekens. Dus namelijk op de vies en op de sies. En A heeft drie woordtekens. Dat daar moet je kennen. Ik kan je wel een inzichtsvraag geven. Bijvoorbeeld. Dat je iets anders gaat gebruiken dan de, G, dan de CGDA. Maar ik zal je het wel um, aangeven welke tonen deze zijn, et cetera, et cetera. En uh, welke een kruis of een mal hebt. Maar dat is meestal voor een soort van inzicht. Maar dit moet je wel weten. Dus dit moet je uit je hoofd weten. De C, 0 kruisen, G, 1 kruis, D, 2 kruisen en A, 3 kruisen. Prima. Dus ik heb dit ook in de lessen uitgelegd. En nu moet je het zien alsof... Um, alle nummers zijn relatief van elkaar. Dus de nummers veranderen niet. De letters wel. Dus bijvoorbeeld, als ik vraag om een liedje. Bijvoorbeeld, ik heb een liedje die begint. Laten we zeggen dat de liedje begint in C. Dus C is onze nummer 1 nu. En het liedje heeft noten die bestaat uit E, D en C. Dus bijvoorbeeld Hot Cross Bonds, dat we hebben in de lessen gedaan. 
hot cross buns a they say heeft heeft die note dus a they say je ziet dat hot cross buns op de derde begint want het begint op de e dus het begint op de derde relatief dus de nummers blijven altijd hetzelfde a d na na de e komt de d e dan d is dan nummer 2 a d c en het eindigt met de c dat is nummer 1 that's where we zijn Stel je voor dat ik het nu vraag om te modu mod niet moduleren, maar transponeren. Dus moduleren, transponeren. Je kan het ook moduleren tijdens een liedje zelf. Mag niet uit. Laten we zo zeggen, moduleren, transponeren naar bijvoorbeeld G. Dus G wordt dan onze nummer 1. Dus G is je grondtoon. Dus denk het zo altijd. Dat grondtoon is je nummer 1. Altijd. Oké? Okay? Dus, zelfde liedje. Dus nummers blijven relatief. Dus als het 3, 2, 1 was, moet het ook 3, 2, 1 in G zijn. Want G is nu onze nummer 1 geworden. Hè? Dus 3, 2, 1 in G is dan B, A, G. B, A, G. B, A, G. Op schoon wordt het nu hoger om te zingen of lager om te zingen. Um, aan de hand wat, welke seksen je bent. Dus ben je, ben je een man of ben je een vrouw? Want voor de vrouwen is het een beetje hoger. Of misschien hoger en voor de mannen is het een beetje lager. Dus het hangt af welke geslacht je hebt. Dat uh, heeft een beetje te maken met hoe de vrouwen zijn stemmen. Uh, ja, hoe, hoe je, het heeft te maken met je biologie. Hè? Anyway. Dus in, in G, als G de grondtoon is, 3, 2, 1, wordt dan B, A, G. In, in G als grondtoon. Dus stel je voor dat ik je nog een keer... Oké, okay, doe hot cross buns... Je weet dat C nummer 1 is, maar nu doe het in D. Nummers blijven relatief, maar D wordt je nummer 1 nu. So, als D je nummer 1 wordt, want D is nu je grondtoon geworden. Dus als je ziet grondtoon, dus D is nu je grondtoon, dat is D nummer 1. D is nu nummer 1 geworden. Oké, okay. als D nummer 1 is en we blijven relatief, want het liedje ging 3, 2, 1 of E, D, C in C... Nu moet je gewoon naar de tabel kijken en gewoon zeggen, oké, okay, 3 is dan in D, is, is een vies. 2 is dan een E en 1 is dan een D. En zo kan je doorgaan. Bijvoorbeeld, ik geef nog, nog een voorbeeld, dit is een nieuw liedje die ik heb net, uh, um, ja, niet gemaakt, maar uh, ik, zing, ik, ik zing dit eventjes voor jullie. Hmm, hmm, oh, <coughs> sorry hoor. Do, so, ja, dat is het. Dus dit liedje gaat zo. Do, sol, do, sol, mi, mi, re, re, mi. Zing dat nog een keer. Do, sol, do, sol, mi, mi, re, re, mi. Do, do, sol, sol, do, sol, mi, mi, re, re, do. Um, ik, denk dat ik, het, ik denk dat ik het nog fout heb gezongen, dus ik doe het nog een keer. Sorry hoor, ik ben een beetje ziek vandaag, dus uh, helemaal uh, door de waar. Do, nu zing ik het wel goed, dus uh, nog een keer. Do, sol, do, sol, mi, mi, re, re, mi. Do, do, sol, sol, do, sol, mi, mi, re, re, do. Nu is het heel beter gezongen. Ik zie dus alsnog, je bent een beetje ziek, je kan je voorstellen. Dus ja, yeah. anyway. Je ziet dan, oké, okay, dit liedje, ik zeg het gewoon direct. Dit liedje is in grandtoon, is grandtoon is C. Wat betekent dat? Kan je het voor mij zeggen? Als grandtoon C is, dat betekent dat C de nummer 1 is. Het nummer 1 is. Dus we gaan eventjes naar ons tabel kijken nogmaals. C is dan nummer 1. Wat is dan nummer 3? Nummer 3 in dit lied is dan de E. Um, wat is dan de nummer 5 in dit lied? Want ik zie ook hier een G staan. Dus oh, kijk, ik ga eventjes de G opzoeken. Kijk, G is hier ook. Hè? G is dan de nummer, het nummer 5 in dit lied. Dus in C is G nummer 5. Dus je moet gewoon deze, dit kaart volgen. Gaan we door. Dus uh, oké. Okay. Kijk beneden van dit lied. Kijk naar beneden. Wie is de grandtoon van dit lied? We hebben dat al vastgesteld. Grandtoon is C. Want C is, de, C is onze home base, laten we zo zeggen. Dus grandtoon C betekent gewoon dat C nummer 1 is. Maar stel je voor 
dat ik nu vraag om dit stuk in G te gaan transponeren. Dus G wordt je nummer 1. Dus denk, denk heel goed na. De nummers blijven hetzelfde. Dezelfde. Dus bijvoorbeeld transponeer dit stuk in G. Okay. G is nu onze grondtoon geworden. Ik heb ook gezien dat in dit lied een vijf was naar voren gekomen. Dus 5 bijvoorbeeld in G wordt D. En zo ga je door met dit. Um, laten we dan een uitwerking doen. Ik ga eventjes mijn uh, Word pakken. Word, do Word document. Je kan me hier volgen. Dus we begonnen in C. En daarna liedje ging door met een andere G. Ja? Dus ging door. Daarna kwamen we nog een C tegen. Daarna nog een G. Nou, in... In dit, in dit toonsoort, of in waar grandtoon, de grandtoon C was, is de C een nummer 1 en de G is dan een nummer 5. Dus uh, hou dat goed in de gaten. C is 1, G is 5. Ik zal het eventjes hier voor jullie opschrijven. Uh, eventjes. De C is 1. En dan G is onze num ons nummer 5. Prima, gaan we door. Even naar de PowerPoint. Da, da, da. E, E, D, D, E. Dus kijk naar mijn pijl. E. Dus we hebben dit al gedaan. C, G, C, G. En dan zijn we nu hier beland. E, E, D, D, E. Oké, okay, prima. Ga ik even noteren. Maar ik hoef het niet helemaal te noteren. Ik kan gewoon zeggen, oké, okay, E. Welke, welk nummer is E in dit, in dit toonsoort? Dus uh, eventjes naar je, naar je graadkaart. Dus E, kijk, oh, grandtoon. We blijven grandtoon is C. Dus dat betekent dat E de nummer 3 is. Het nummer 3 is. Dus uh, daar zijn we. Dus ik ga het eventjes uh, bevestigen op mijn papiertje hier. E is dan nummer 3. Ik heb ook D gezien. Hè? Welk nummer is D? Ik eventjes ga kijken hier. <laughs> oh, kijk. Als C nummer 1 is, is dan de D nummer 2. Dus we blijven in C. We hebben nog niet getransporteerd of gemoduleerd. We blijven nu in C. C is nummer 1, dus D is dan nummer 2. Goed. We hebben een soort van outline hier gemaakt. Dus dat je hier kan kijken. Zo, so, C is nummer 1. Maar kijk nu. Ik vraag, dus de vraag is. Transponeer het nu. Dus eventjes, ik zet het. C is 1, ja. Maar stel je voor dat G is nu 1 geworden. Hmm. Welke noot, welke noot is dan de nummer 5? Even uh, een beetje wiskunde achter geworden. Okay. Dus in dit lied heb ik 5, 3 en 2. Dus kijk hier. Hè. Ik heb 1, 5, 3 en 2. Dus ik ga gewoon eventjes zo doen. 3. En 2. Zo moet je het uh, denken wanneer je, wanneer je gaat transponeren. Denk het in, dit, in deze manier. G is 1 geworden. Oké, okay, dan wie is de nummer 5 in G? Wie is de nummer 3 in G? Wie is de nummer 2? In G is de nummer 5. Als je naar je kaart gaat kijken. Dus we zoeken eerst G nummer 5, toch? Want G... Sorry. Uh, Even terug. Um, dus G is dan nummer 1 geworden. Dus we zoeken nu de, de, het nummer 5 in, in G. Als we hier kijken. Oh, kijk. 5 in G is, de, is een D. Prima. Gaan we het eventjes noteren. Oep. Onderwijs ethiek. Haha. Nee. Dat niet. <laughs> D. Gaan we door. Wie is ons, uh, ons nummer 3 in G? Dus als G de nummer 1 is. Het nummer 1 is. Uh, G. Nummer 3. Kijk. Een B. Dus ik ga het gewoon noteren. B. En wie is dan ons nummer 2? Laten we even kijken. Terug naar ons kaart. Kijk. Uh, G is dan nummer 2. Dus dat woord. G is dan nummer 1 bedoel ik. Sorry. Dus we kijken naar G is 1. Dus dat betekent dat bij 2 is een A. G A. A is 2. En zo kan je dit hele stuk uitschrijven. En... Um, de C-shell, die kan het gewoon helemaal uitschrijven nu. Dus uh, gewoon uh, moduleren of transponeren. 
Dus jouw opdracht thuis voor deze keer. Ik heb al in iets in G gedaan. Dus kijk. Doe dit nu dezelfde manier, maar in, G, in D. Dus D. Ik zet het eventjes. D is je nummer 1. Gebruik dit schema. Want dit gaat je heel, heel, heel veel helpen met, uh, met alles wat wij nu doen. Ik ga heel veel vragen stellen van, uh, van, uh, de, de, van moduleren enzovoort. Dus uh, hou dat heel goed in de gaten. Uh, ik ga eventjes mijn presentatie stop presenting. Hopelijk heeft dit een beetje geholpen met, uh, met, uh, met jullie. Met jullie les of met jullie, met jullie stof. Um, als er vragen zijn, schroom niet om te e-mailen enzovoorts. Dus ik uh, ben altijd hier voor jullie, oké? Okay? Uh, volgende week ja, zie ik jullie terug. Zoals ik heb net gezegd, kijk naar deze video. Kijk het zoveel, zoveel keer als je wil. Um, practice makes perfect, hè? Jullie hebben ook een opdracht gekregen. Moduleer dit lied. Hetzelfde lied van Seashell. Je kan het eventjes je video pauzeren om dit liedje naar dit liedje te kijken. En moduleer het nu dan in D. Gebruik maken van, en maak gebruik van wat, wat ik heb net gedaan. En um, ja, pas het toe wanneer je dit lied gaat uh, transponeren. En um, ja, yeah. have a nice week. <laughs> Tot de volgende keer, hè.